Yesu nikushukuru kwa upendo wako. Na kwa neema yako umetupa tena nafasi hii kwa ajili ya kusikiliza maneno yako matakatifu. Nguvu zako ziko katikati yetu na jina lako. Na umeweka kusudi ndani ya kila mmoja ambalo Mungu wa mbinguni unaenda kulitimiza katika kila atakayesikia. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Naomba wale walio kunyuma sana waje upande wa hapa. Walio kunyuma sana, mmeenda mnajificha sana. Na mimi nataka niwaone nyuso zenu. Nitafurahi nikiwaona sura zenu. Shalom. Bwana asifiwe. Kama unafurahi mpigie Yesu makofi. Naona mvua zimenyesha, zimekuwa baraka kwenye mji. Na ni hali ya nzuri kabisa leo. Amen. Hebu tukumbushane jana. Tulisema kwamba kama Mungu akiwa upande wetu mwaka 2024 hakuna atakaye shidana na sisi. Sema amen amen. Sijui kama unaweza kuelewa hilo neno kwa urahisi. Hebu sema hakuna atakaye shindana na mimi. Sema maana Mungu yuko upande wangu. Na ninazo sababu kwamba Mungu yuko upande wangu. Wangapi wanazo sababu nione mkono juu? Tukumbushane sababu namba moja. Naomba mwenye mkono anaweza kanyoshia mkono anaambia sababu moja au mbili au tatu. Bila kusoma. Haleluya. Kwa haraka karibu dada yangu. Namba moja. A, namba mbili. Alinijua alinihesabia haki. Tupige makofi mazuri nyingine. Iko moja ya mwisho pale kabisa pale kwenye mstari ule tuliomalizia baada ya kunihesabia haki akafanya nini sema akanitukuza mpigia Yesu makofi mazuri kabisa kama kanisa kama kanisa amen hebu hebu jichukulie mawazo haya mimi najulikana alinichagua fikiri tu pata hiyo picha tuondoke kwenye mafundisho ambayo mimi najua ndio yamewalemaza wakristo mpaka wanakufa hawafai maana mpaka unamwona Mkristo anaenda kufa na murumia. kwa sababu amefundishwa kwamba shetani is powerful eh? yani mpaka tunatembea barabarani tuna hofu kivuli tu naanza kukemea hofu yani nimeuona Ukristo na namna hiyo ni wa hovyo duniani sijawaiona sijawaiona Ukristo na namna hiyo yani nina uhisi wa Kristo wameutengeneza kutoka kuzimu wanapofundisha Mungu anakaa ndani yangu Si ndivyo Biblia inasema Baba mwana roho mtakatifu Hili ndio hekalu lake Alafu nina hofu ya vitu vya ajabu na ninavifundisha kuambia watu kwamba shetani ana nguvu ya kukumaliza najiuliza gaswali ni ukweli ukristo huu au ni imani nyingine haleluya inafika mahali mkristo anaogopa kila kitu yani akisikia nyumbani ya mchawi yuko pale mama ya hata hiyo barabara akipita yuko kwenye maombi yani ni kukemea tu ashindwe 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 Kamchawi kenyewe haka kuogopi. Kamchawi kenyewe wala akana hofu na wewe. Tena nakusalimia kwa haraka jamani umeamkaje? Wewe hata ile salamu yake unashindwa kuitikia. Unaona mm, hmm. yule akikutamkia ufanikiwe. Hivi huo ni Ukristo kweli kanisa hebu tuambiane upendo. Kama kanisa likilelewa kwenye hivyo hata mbinguni mtaingia kweli. Sizani kama hata hiyo mbingu mtaiona. Sijui. Haleluya. Mimi ninavyomuona Mungu alivyokusudia, alivyowaita. Hebu niwape sifa zingine ambazo zinaweza zikawa muhimu tena zaidi. Kuanzia zile za jana cha niwape zingine leo. Sema amen amen. Ambazo hizo pia ndizo zinajivu wanajivunia Wayahudi. Mimi naomba kweli wanajivunia mno yani wakikuangalia wewe wa kabila nyingine wanakuzarau wanajua huna kitu 
hata wakilala usingizi wanaamini huna chochote utatufanya haleluya jamani mnaiona israeli ilivyo ndogo eh ni nchi ndogo sana kama mkoa mmoja wa Tanzania imezungukwa na nchi maadui asilimia mia sita na themanini. wako mara mia sita themanini ya waisraeli waisraeli wako milioni nane tu pale wenzao waislamu wanaozunguka ni mamilioni lakini kanchi kale wanakaimbia nyimbo kila siku tutakafuta tutakaharibu waje basi wajaribu Gaza walijaribu tujuzi hapa sasa hivi wanalia mno <laughs> dunia nzima hata wapige kelele Israeli unaangamiza watu wala Israeli hawajali kama na wewe unataka kuwatetea njovi tani Hakuna nchi na usubutu wanajiamini. Sasa mimi nataka wewe ujiangalie kwenye mfumo huu walio nao wa Israeli. Haleluya. Sijui kama naongea kwa isia zangu. Maana naangalia hiyo Biblia sio ya sio ya wagogo hiyo. Hiyo mnaisoma ni ya Wayahudi. Alafu imehamishiwa maneno haya ya Wayahudi yamehamia kwa wagogo. Sasa wagogo wapokee ilo eneo emfungua wa Efeso fungua wa Efeso. Wa Efeso mbili. Haleluya. Sema amen amen. Sijui kama akili ya akili yangu iko ni nzuri kweli. Maana naongea mpaka nasikia kama nawahurumia tena ninyi. Yaani nawahurumia, yaani najihisi hii mnateseka. <laughs> Na mnachotesekea ni nini? Na yule Mungu wa Wayahudi aliyewafanya Wayahudi wawe hivyo eti amehamia kwenu akafanya yale anayoyafanya kwa Wayahudi akayafanya na kwenu amen alafu unatembea barabarani huna hela ya kula na unasema Mungu amenikusudia kweli 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 Mungu amekusudia uishi hivyo kweli <laughs> unbelievable mstari wa 11 wa Efeso 2 nianze mstari wa kumi. mstari wa kumi. maana maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili mnaoitwa wasiotairiwa na wale wanaoitwa waliotairiwa yaani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo mmefarakana na jamii ya Israeli wageni wasio na maagano ya ahadi ile mlikuwa hamna tumaini hamna Mungu duniani lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake maana anasema kwa maana yeye ndiye amani yetu aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja akakibomoa kiambaza chakati kilichotutenga naye akiisha kuondoa ule wadui kwa mwili wake ndio sheria ya amri zilizo katika magizo ili afanye hao wagogo na wayahudi amen kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake akafanya amani akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba akiisha kuufisha ule wadui kwa huo msalaba akaja akahubiri amani kwenu maana yake mafanikio ninyi mliokuwa mbali na amani kwa walio karibu kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia baba katika roho moja mpigie Yesu makofi mazuri kabisa yani kiambaza cha wakati kilichowatenga kimebomolewa ile asili ya kwamba mlikuwa wa, sio watu wa Mungu mlikuwa hamna maagano mlikuwa hamna Mungu duniani hamna Kristo ninyi eh hilo hilo neno lilishakuwa lili halipo tena kwenu amen halipo halipo kabisa kabisa 
halipo alafu kwenye hilo eneo akatuingiza katika Kristo Yesu sema amen amen sema amen, amen. akaondoa wadui uliokuepo akaondoa akatufanya wale wawili wa Yahudi na wa mataifa kuwa kitu kimoja katika yeye Kristo Yesu alafu kuna mchawi kanayotembea mjini hapa kana kunyima usingizi Alafu unasema Bwana asifiwe. Mimi sielewi hilo. <laughs> Mkristo ana namna hiyo simuele. Awe ni mhubiri, awe bishop, awe mtume, simuelewi duniani. Simuelewi. Akatufanya sisi wawili kuwa mtu mpya ndani yake. Sema amen amen. Zamani mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Waisraeli, mlikuwa wageni wasiona magano ya ahadi ile. Mungu akabomoa huo ukuta akawaleta haleluya akawafanya kwa mali yake hebu fungua wa Korinto wa Petro wa kwanza Petro wa kwanza mlango ule wake wa pili Petro wa kwanza mlango wake wa pili mstari wake wa tisa. Anasema bali ninyi ni mzao mteule. Sema amen amen. Ndio ile andiko halikuwa lenu hili, halikuwa la Wakristo wa kwanza. Lilikuwa la Wayahudi miaka ya zamani. Lilikuwa limeandikwa kwenye kumbukumbu ya Torati, sura ile ya saba mstari wa sita. Kama unaandika andika. Hilo neno mzao mteule. Liko huko kwenye kumbukumbu ya Torati. Ni Mungu aliwanenea Waisraeli, ninyi ni mzao wangu mteule. Mteule yani you are chosen generation Haleluya Nini nini nimewachagua nini Ile nimesoma warumi jana Mungu aliwachagua tangu asili Sasa kama Mungu amekufanya we mali yake eh? mzao yani mzao yani mzao sijui ni lugha gani nitumie lugha ya mzao yani kizazi chake kiteule alicho kichagua yeye. Haleluya. Anasema tena ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu watu wa miliki yake Mungu. Wa miliki yake. Kama Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa kinyume nasi? Mimi ni miliki ya Mungu. I'm belonging to him. Haleluya. Piga kelele sema mimi ni mali yake hakuna wa kunitoa kwake Yesu anasema baba wale walio wako umenipa mimi na hakuna wa kuninyang'anya Amen, Amen. Na adui yupi anaweza akayapanga mabaya ikiwa Mungu yuko upande wako Kanisa mnanielewa nyie Mimi najua mna maombi siku zote ya kupambana na nguvu za mizimu mababu magonjo ya mizimu yatoke wapi hapa hapa hebu shika mwili wako sema hapa yatoke wapi jishikie mwili wako mwenye sema magonjo yatokee wapi hapa ya mizimu ya laana tangu lini yakaingia hapa kwenye hekalu la Mungu haleluya Unajua naihubiri injili rahisi sana lakini msioizoea. Ni rahisi sana lakini haijawahi kuzoeleka. Kila yani nyie wote hapa mlitaka niwaambie wewe una pepo la babu yako basi utafurahi kweli. Nikikusemea hivyo nikikwambia una laana ya nyanya yako. Alikulaani na ndani ya kaburi lake uwezo kamamsha kwa sababu hauna sadaka ya kujikomboa na ile laana. Na nyie mtapenda mno na mtaenda nyumbani mtaleta magunia mahindi ataja hapa. Mnataka kukombolewa na sadaka ya mdomo wa mtu aliyewahi kufaga akakutamkia. Mimi sitamkiwi na mtu nimetamkiwa na Biblia. Mimi ni mzao. Sasa kama kuna mwingine anasema mimi sio mzao, aje aongee. Azuie maisha yangu kama ataweza. 
Ngoja nikwambie kitu kingine. Hebu fungua peto kwanza. Naongea katika sura ya maumivu. Sura ya kwanza. Peto wa kwanza sura ya kwanza. Mstari wa 23. Biblia inasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili sema amen. Hebu sema nimezaliwa mara ya pili. Anaendelea sema si kwa mbegu hiaribikayo bali kwa ile isiyo haribika kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Ivi 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 ile andiko tulitupe au tulichukue linakufaa kama umezaliwa na Mungu sema nimezaliwa na Mungu kwa mbegu isiyoharibika sema tena kwa mbegu idumuyo hata milele eh, eh. sema amen amen anasema si kwa mbegu hiaribi yani wewe ni mbegu iliyokuzaa Haina mzizi. <laughs> Wakukotesha ndoto mbaya usiku. Hutaoteshwa. Aisi kuchukua nywele yako. Mnanielewa nyawapendwa? Hawa hawawezi. Lakini ukisema eh hey, wewe kaa tu vibaya kama hujakunywa nywele usiku. Mimi nitanyoa saluni niwapelekee wasichukue kidogo nitawapa zote kalogeni haleluya yeah. yani si siruhusiwi kuingiza hofu na mashaka humu juu ya mimi ni nani haleluya ngoja yeah. niwaambie kitu ukiwa wewe ni mwisraeli haleluya yeah. mwisraeli umezaga tu kama mimi ndio kau Simnano nimekaa tu kijinga jinga huku. Huyu Mwisraeli wa wapi huko? Hivi hivi niguse uone. <laughs> Watash, watashuka huko. <laughs> Watakusaka wewe na baba yako na mama yako na mjomba wako na shakati yako. Ndipo wanavyofanyia watu wa Gaza. Jamani Gaza mnaiona inavyoisha. Amoyangaliage. Hawana network, hawana siyo cha mtandao. <laughs> Ui, Yesu mwana wa Daudi. Yaani wameguswa <laughs> nchi nzima. Mwenye kuhusika asiyehusika, aliyesikia hakusikia. Ili mradi wewe ni Palestina. Hutapata maji. Sasa kwa Mungu mtu akuguse wewe. Mtu akuguse wewe. Atasababisha jamii ya kwao waingie matatani. Nawaambia ukweli. Mungu anaitwa mimi ni bwana wa majeshi. Mungu aitwe katibu wa kata ni bwana majeshi. Akija haji mkono mtupu, haji na faili, anakuja na silaha. Akija haji vizuri anakuja kuharibu anaweza kapitisha mvua tu au mzige wale maindi yao yote yakaisha kwa sababu akasema tulipanda lakini hatujavuna kwa nini ulimtukana mlokole Halo Sijui kama mnataka kujielewa Mimi najua wa Kristo hata nitahubiri hapa sasa hii na nitamaliza hii wiki atakuja nabii pale atasema unalaana baba yako utaenda kununua maji Yaani kabisa yani akili yako hau utakuwa sijui uko wapi Mimi natamani nikufungue kichwa na nakueleza ukweli mimi napigiwa simu mpaka na manabii naambia wewe unafungua watu akili unataka si tule wapi Wananiambia unataka tule wapi Na mimi nawaambia ni mtakula <laughs> mtakachoweza kukipata lakini kile mimi nitakachokitoa mikono ni mwenye mtakipata tena Mana ukweli mimi nawaambia wapentecostal wanikaribishi 
Walokole hao wana manabi hawa hawezi niita kwenye makanisa yao. Wanasema unaofungua watu akili. Na watu hawatakiwi kufungua nini? Hawatakiwi kufunguliwa akili. Wanatakiwa mazezeta tu ya je kanisani. Mengi paka wanasema kanisa likubwa. Kumbe si kubwa makili. Akili mazezeta yamejaa huko. <laughs> Hayana akili. Yanaenda huko yakitoka amenunua chupa za maji. Unafikiri wana akili hawa? Hawana. Ndiyo ke jirani yako mwambie hata na wewe unazo nini chupa. <laughs> Jamani. Kwa ni lugha Biblia ni ngumu? Hii Biblia ni ngumu kuisikiliza? Sio mimi naisoma mwenyewe jamani kama ni Biblia yangu si ni ya kwangu. Mmezaliwa mara ya pili. Si kwa mbegu ya ribikayo. Si ndio? Waliozaliwa mara ya pili punga mkono namna hii. Mpigie Yesu makofi mazuri. <laughs> Inasemwa ni mbegu isiyoharibika. Hebu sema mimi ni mbegu isiyoharibika. Hebu tutafakari tukutokuharibika kukoje. Amen. Haleluya. Nataka nikuthibitishie hivi. Haleluya. Hii dunia ukijijua we ni mbegu isiyoharibika wataweka mtego njiani pale hata ukikanyaga hakuna kitakachokudhuru hauharibiki haleluya hauharibiwi na uchawi wa ini. hata wafanye vipi ngwambi hutapata ajali kwenye barabara hivi mimi sinakwambia ajali oh bwana asifiwe nilipata ajali pikipiki hapana haitatokea hiyo wewe we, 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 gani ukakanyagwe na pikipiki Siri hata ungesema nimepata ajali ya ndege kuna pikipiki tu hiki hapa kama kwa hiki kama kuzuri unakuja na mwana mgume umefungwa pio pio haleluya Mungu tu aliniokoa haleluya na mgume umia Mungu alipookoa sikuelewi Mimi nataka muwe hivi sio kwamba niko critical amen najielewa Mimi ni Mkristo ninafikiri nasoma maandiko najiuliza swali kwa nini nimeandikwa ni kwa ajili ya mwingine au kwa ajili yangu? Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. <laughs> Sijui kama elimu yangu ngumu. Ni ngumu eh? eh Mimi naangalia sura, naangalia sura afu najiuliza swali. Hivi huyu anachokisikia? Anaelewa. Wengine wanasema mm. Hiyo hmm. imani mimi sina. Ndio nakupa hivyo uwe nayo sasa. Haleluya. Wangapi ni wa Tanzania hapa nyanyua mkono? Unaaminije we ni mtanzania? Sasa mbona mmezaliwa hapa lakini bado mnatia mashaka? Hebu sema nimezaliwa na Mungu. Kama vile ulivyo na ujasiri mimi ni mtanzania. Tena mtanzania original. Siyo ni sema original. Tena mgogo. Yaani wale walio hasa wa Tanzania tunasemaga ni wagogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Mungu anasema na mimi, nimekuzaa mara ya Alafu nimekuzaa kwa namna usioweza kuharibiwa na mtu. Kwa maneno na kwa kila aina yoyote ya silaha. Hawa ukwezi. Hawatakuweza. Chukua hivi sema hawataniweza. Ongeza sauti hawataniweza. Sema wakijaribu watakufa kabla. Wakijaribu Yaani mimi sitafuti kwamba waonewe huruma kwa sababu hawana huruma kwao. Sawa eh? Mimi nasema yoyote ajaribuwe kunigusa. Amemgusa asiyeguswa. Maana Mungu ana. Sio ninyi mnaishi bali ni Kristo. Anaishi ndani yenu. Amen. amen. Sema amen amen. amen. Sema tena mimi ni mzao mteule. Mkuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa miliki yake Mungu Anasema kule kwenye sura ile ya pili turudi sura ya pili turudi ile petro sura ya pili Sema tena mimi ni mzao mteule ukuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa miliki yake Mungu Haleluya Anasema hivi ninyi mlikuwa kwanza si 
taifa mstari wa kumi. Amen. Amen. Bali sasa ni taifa la Mungu. Ah. Mimi nikisoma haya maandiko yananipa nguvu zaidi ya mara elfu kumi. Najiona dunia hii kiumbe gani tena? Nani atakayeniingilia maisha yangu? Akajaribu kupunguza spidi ya maisha yangu. Akajaribu kusababisha eti mauti kifo kifo kitokee wapi? Jamani mimi siishi maisha ya miaka sabini duniani wala miaka semanini. sio maisha yangu. Sawa eh? Yale ni maisha ya Daudi mfalme wa Israel. Amechukua mke wa mtu akauwa mume wake alipomaliza kuwa akatokewa na nabii akajua sasa nimeisha akatoa nabii wa maisha yake kifo chake kitakuwa miaka sabini akiwa na nguvu semanini. Daudi maisha yake sio Mungu ameongea na alikufa na themanini. hakuzidi hata wiki moja mimi sio Daudi haleluya mimi sio Daudi nitangazie kifo cha kijinga na mimi nifo sabini semanini. sifi na miaka moja na ishirini biblia inasema hivi Mungu aliona wanadamu walivyokuwa waovu akasema miaka yao itakuwa moja na ishirini. na wanadamu walio waovu wako huko sio mimi mimi sio mwovu mimi mwenye haki nimezaliwa na Mungu geuke jirani yako mwambie wewe una haki au sio mwenye haki kwa hiyo siwezi kuingia kwenye eneo ambalo najua limetamkwa la wakosaji nikasema ah Mungu amesema tutaishi miaka na ishiri. ni waovu na, na nina akili ya kusoma maandiko na sikufeli mitiani ya primary wala secondary <laughs> nilikuwa nafaulu kwa sababu najifunza ili nifaulu amen sasa iweje kwenye biblia na feli Wangapi alishao kufaulu sekondari hapa primary? Wanyanyua tu mkono kwa kweli tu. Hata kama ulivuka la sabo kaenda sekondari kwa bahati Mungu anisaidie. <laughs> tulivuka, wengine tulifika sekondari. Amen. Acha chuo kikuu, tulifika hata sekondari. Ni kwamba kulikuwa na vimitiani la kwanza tumeshinda, la pili tumefa, la tatu tu, la nne. Tulivuka hivyo vimitiani, au sio? Si ndio jamani? Sasa kama kuna mambo katika mambo ya rohoni, kwa nini tusivuke daraja? Twende tena upande wa pili zaidi tuvuke zaidi. Si sawa sawa? Mwambie mwenzako si nitaonewa na kiumbe chochote. Yes, hilo ndo daraja lingine twende. Yaani watu watakao kuzunguka wanao kuchukia wawe wengi sana. Si ndio? Waongezeke wote kwenye mji wa Dodoma. Lakini kadi wanavozidi kufanya vita na mimi ndivyo wanavojimaliza wao wenyewe. Yaani wanavozidi kuzuia usifanikiwe ndio milango yako inafunguka mingine mingi kuliko kawaida. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Sijui kama mnanielewa lakini. Nimesema hivi kama Mungu yuko upande wetu. Haleluya. E, kama kama kweli. <laughs> Basi kama Mungu yuko upande wetu. Ni nani? Anauliza mtume Paulo ni nani atakaye kuja juu yetu yani atakaye kuwa against us haleluya sema amen amen ni nani bwana sifiwe unajua uzuri katika imani hata ukiamini tu na akili yako hivyo hivyo ilivyo ukaamini mimi sio wa kawaida inafanya kazi Sawa eh? Yaani amini tu mimi, mimi hata kama hujaolewa au una ndoa au una watoto umezalishwa sana pote ya mbali sina kazi, sina hela, nalala nyumba kwanza ya udongo, sawa yoyote tu. Lakini mimi sio ukaanza tu kusema mimi sio nataka niwaambie ukweli. Upepo unavuma. Unajua maneno ni roho eh? Unavuma hivi. Utaanza kukugeuza maisha Roho wa Mungu anaanza kuingia katika upepo huo na wewe. 
atakuletea upepo wa mabadiliko kutoka kila kona nne kila upande na utashangaa tu unakuwa connected na mtu huyu mara ah kwa biashara fulani nimeanza pale mara ah nime fulani pale unajikuta tu umetoka a umeenda b umetoka b umeenda che si ndio eh sema amina amina Mwishoni tunakuja kukutafuta kwenye namba ya mwisho huko karibia huko na L O M A huko Tukukimbizia tukupate hatukupati unasema ah tunamjua Kwanza kwao hakuna hata mmoja aliyesoma ni kweli Kwanza kwao hakuna tajiri siju huyu ni Freemason ni kweli yani watakusema maana hawaelewi Hawaelewi umefikiaje huko Kumbe umeanza kuongea tu kijinga jinga mimi Mimi sio mbegu ya, ku, ya kuguswa na wachawi. Mimi sio maskini. Haleluya. Mimi ni mbegu ya Mungu. Mimi ni mbegu isiyo haribika. Haleluya. Mimi ni mzao. Ikifika hivyo, mimi nawaambia ukweli. Bwana asifiwe. Ndicho kinachowapa nguvu wa Israeli duniani. Duniani acha wale mleo waona pale Israeli wanapigana. Duniani kabisa, dunia nzima. Kule Marekani wao ndio wanaoshika nchi. Ndio wanaotawala kila kitu. Viwanda vyote vikubwa duniani, vyote chukua cha China, Japan, popote unapojua kuna viwanda vikubwa, visima vikubwa vya mafuta vya Waarabu. Bila Yahudi petroli hamtaipata hapa. Mgodi wa kahama, chimba msukuma, toa zahabu, lipa kodi ya serikali itaishia yote kwa miaudi tu. Hamna ujanja. Hamna, am, am kwepi. Yani dunia. Kila, ni nini kimewafanya wawe hivyo? Hii sura ya pili mstari wa tisa. Ndiye mewafanya hivyo. Imetoka kwenye agano la kale. Ikaingia agano jipia. Walikuwa wameandikiwa wao na Mungu akachukua mm, walio walio muamini Kristo mwanaye hapana hawa nao ni mzao mteule mkuhani wa kifalme sema amen amen, amen. yani kishafika ukaanza kupokea hizo hisia hiyo hisia mwezi 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 mwaka tutakutafuta maisha yako atutakuona kwenye mazingira ya vijiweni mazingira ya watu wanaokakaa sio kuwa na kesho ikoje hautaonekana kila saa utakuwa umeshika simu eh hey, container inaingia ipi ngapi zinakuja kwanza Tisa. eh hey. unamwambia thomas eh hey, nenda dar salaam kafuka umekaa hapa unakuwa kama mdosi yani umekaa tu wa kristo anakuja anaambia kaeni pale subiri kidogo wapeni chai wale wa kristo wanunua maana wako kwenye maombi ya kufunga mashetani kwanza <laughs> yani hawana kazi nyingine tu wako tu shindwa 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 alishakanyagwa ngoja niwaambie malele tukanyagwa ngoja niwaambie jinsi alivyofanyika mnamogopa ga shetani sana niwaonyesha alivyofanyiwa niwaonyeshe si mnataka mnionyeshe okay bwana yesu asifiwe maana shetani ametukuzwa sana na wakristo na kati maandiko yamemvuruga kabisa hayupo kwenye maisha yetu hayupo hayupo kabisa hayupo 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 angalia luka sura ya 9 mstari wa kwanza hiyo nakupa ni introduction luka 9 mstari wa kwanza nataka nikupeleke hatua kwa hatua amen sema amen amen hatua kwa hatua Luka mo, Luka tisa, moja. Akawaita wale tena shara akawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Sema amen amen. Hiyo ni introduction ya kwanza. Akawaita tena shara maana yake walikuwa ni Wakristo wale walio mwamini walioitwa wanafunzi wake wala so mitume tena shara so mitume maana ni wanafunzi amen wewe hapa sio apostle sio nabii wewe ni mwanafunzi hebu sema mimi ni mwanafunzi wa Kristo sasa anampa mwanafunzi 
anasema uwezo <laughs> mnajua maana uwezo eh haleluya alafu na mamlaka neno mamlaka sio Kiswahili ni Kiswahili imekopa kwa lugha ya Kiaramaiki au Kiebrania maana yake matamuko ya kiutawala ya kifalme tunaelewana eh matamko ya nini ya kifalme mamlaka ni matamko ya kiutawala naeleweka lugha ngoja nikupe mfano mwingine matamko hayo matayo matayo nane ukianza mstari wa tano na kuonyesha tu matamko ya mamlaka ni matamko ya kiutawala unaanza na mstari wa tano anasema hivi Alipokuwa kapenao mwakida mmoja alimwendea akamsia akisema bwana mtumwa wangu amelala kitandani mgonjwa wa kupooza anaumwa sana akamwambia nitakuja nimponye yule akida akamwambia Yesu bwana mimi si staili wewe uingie chini ya dari langu eh si staili wewe uingie chini lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona maana mimi anasema sasa yule akida mimi nimewekwa chini ya mamlaka amen nikiwa na askari na watumwa chini yangu nikimwambia huyu nenda nenda unasikia hiyo wenda hayo ni matamko ya kiutawala ya kiufalme nikimwambia huyu njoo biblia inasema uja na mtumwa wangu fanya hivi ufanya hakuna matamko ya kiutawala yanayejadiliwa hayaingii bungeni kuangaliwa yana ya, ya punguzwe makali hapana ni matamko ya yanaitwa mamlaka kwa kibrania mamlaka ile mamlaka ukiweka ka ni ya kifalme ni matamshi mfalme anasema njoo uweze kumwambia nitatafuta nafasi nitakuja uwezi yani ukijaribu hivyo kichwa kitaondoka mfalme ajadi aongee mara mbili njoo uja nenda uenda fanya ufanya haleluya sasa Yesu anawaambia wanafunzi wake nimewapa uwezo power amen alafu nimewapa na mamlaka sema amen amen fungua sura ya kumi. fungua sura ya kumi. mstari wa kumi na saba inasema ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema bwana hata pepo wanatutii kwa jina lako maana kuna mamlaka waliopewa Tunaelewana ile power nguvu uwezo alafu mamlaka matamshi kutoka katika midomo yao watakapoambia pepo lolote pepo atatii sema amen amen sasa huyu ni mtu ambaye ni mkristo ulimwengu wa roho hauwezi kushindana naye hauna uwezo wa kupigana na mtu aliye wa rohoni ambaye Kristo amempa mamlaka. Yaani hakuna mchawi kabisa. Hakuna kabisa na sio mchawi tu shetani mwenyewe na sio majini yake yote 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 hayana power juu ya Mkristo. Amesema mstari wa ile mstari wa kwanza, amewapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote. Sema amen amen. Naeleweka hii lugha eh? Sema nimepewa mamlaka na uwezo nguvu juu ya kila ulimwengu wa roho unaotenda kazi kinyume na mwanadamu Tuko sawa sawa Tuna tunamsifugi shetani tu Sasa hapa nani mwenye mamlaka Sisi Yaani kitendo cha wewe kusema oh unajua bwana asifiwe wananionea mtumishi na wamenitamkia maneno ni wewe unaenda wazimu wa kiroho kwa sababu haki yako unaiuza kwa mdomo wako mwenyewe unaipoteza haki yako mwenyewe kulikuwa na taratibu zamani tukinunua viwanja vya mtu anasema mimi nikiwa na akili zangu timamu nimeamua kuuza <laughs> unatakiwa uandike ukiwa na nini Hii nusiyo kasema nilikuwa mlevi. 
Sasa leo tuna wakristo wamelewa paka wamefika mahali wanasema ah kwa kweli shetani alinivuruga mwaka jana. <laughs> Anivurugie wapi? Haleluya. Amen. Dio kwa jirani yako mwambie hutavurugwa. Huta mwambie ninakutamkia. Hutaonewa Huta tena. Huta kwa jina la Yesu. Amen. 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 Ebu hebu fanyeni siku moja mazoezi eh. Si mna watoto wenu wanaenda shule. Fanyeni hivi, mwite tu mtoto wako asubuhi. Mwanangu wewe, mimi leo sikuombe. Lakini nakutamkia nenda shuleni kafanye masomo yako vizuri na hakuna atakaye kushinda. Tamka tu hivyo. Wacha sema Bwana Yesu. Naomba Bwana. Naomba Bwana. Mimi si staili. Mema misifai. Na Biblia jasema wewe ustaili. Inasema wewe ni mwana. <laughs> Wacha hayo maombi. Sema tu Bwana Yesu amenipa mamlaka. Mwanangu wewe unaenda kushika namba ya kwanza au ya pili kuanzia leo. Nenda. Alafu utakuja kuniambia. Amen. Yaani ukishafika kwenye eneo hilo wewe ni mzao mteule, mkuhani, mkuhani wa nini? wakifalme na mamlaka ndio yako kwenye mdomo wako tamka sema sio kujadiliwa aa sema ha, nilienda simu moja Kenya nikawaambia wachawi msijaribu kupita ili hanga nimelichukua nila kwangu leo nilikuwa naongea kwenye mkutano nje alafu tumeenda kulala hotelini Chungaji mwenzangu tumetoka naye Tanzania yuko chumba cha pili waimbaji wengine wako chumba kingine Tukasikia tu bati limeangukiwa na kitu kizito pu alafu kikateleza na bati Kikaenda afu ku tukaona kimeanguka nje chini Afu sauti katoka sa mm kajua huyo ni mtu huyo Tukasikia tena bati likaangukiwa na mtu pu alafu kateleza Eh, mtu wapili. Tukasikia mlinzi anasema, "Eh, hey, wachawi." <laughs> Tukaanga, tukajua, "Ah, tulisema ili anga hakuna kupitiwa." Na mimi nataka iwe hivyo. Hawatapita kwenye hilo anga lako, wala kwenye eneo la chini, wala kwenye kitanda, wala kwenye mlango, wala kwenye kabati, wala kwenye mfuko wako hawatapitia. Sema amen. Iwe kwenye eneo la matamko ya ki mamlaka au ya kifalme Tume, tumeitwa makuhani wa kifalme si sawa sawa eh na ndio maana umepewa matamko ya nini ya kifalme matamko ya kifalme manake authority neno authority kiingereza tafsiri yake ni nini ni author mwanzilishi sawa sawa eh mwanzilishi yani wewe utakachokisema ndio hicho hicho ni wewe wa kwanza hakuna mwingine atakayepinga na mimi nataka ujifunze hiyo lugha useme mwaka huu ninajenga na utaona tu hupu hupu malaika wanahangaika paka unapata ploti unajikuta unaanza unanyanyua na nyumba unasema hivi bwana Yesu hivi hivi kweli ni mimi nasema si nilikupa mamlaka hamna viumbe vya rohoni vinaweza vipingane na wewe Tunaenda sawa sawa eh? Na hayo mamlaka ni kwa sababu wewe ni mzao mkuhani taifa aliwajua tangu akawaita tangu akawachagua tangu akawahesabia haki tangu akawatukuza sema amen. Ikishafika hapo believe me niamini wewe binadamu wa kawaida. Haleluya. Sasa nimekuonyesha tu kwamba pepo tulipewa juu yao kwamba hawana nguvu juu yetu sasa tumepewa mamlaka juu yao alafu wanarudi wanafunzi kwa furaha wanamwambia bwana wametutii tunaona eh yani wanarudisha majibu bwana eh pepo wametutii kwa jina lako ra kweli jamaa wanafurahi bila sema wakarudi kwa furaha ni kwa nini ile furaha ilikuja ni kwa sababu walinyanyaswa walikandamizwa kila siku na mapepo Petro mmoja wapo mwanafunzi wa Yesu alishawahi kupata tabu ambazo nafikiri wagogo wanapata hata leo kufanya kazi na ufanikiwi si umeshawahi kuonaga eh <laughs> ni Petro alikuwa ni mvuvi na kina Andrea walikuwa ni wavuvi na kina Yakobo 
wakaenda geni sareti pwani ya bahari ya galilaya kijiji cha geni sareti kijiji kile kina sifa ya watu ambao wanaamini sana ushirikina na samaki kule zinapatikana kiushirikina ukija kule na ibada zako za mshumaa na nini hazisaidii wale jamaa wanafunga irizi kwenye mikono na miguuni kila upande wakiingia baharini samaki wanae, wanakuja kwao wale wanafunzi kabla waja wanafunzi walikuwa wanafanya kazi kwa tabu siku moja petro siku moja yesu akatokea genesaret amen akaamua kwenda tu kuwasaidia watu wa genesaret tuachane na ushirikina akaanza kubiri makutano makubwa yakaanza kumsonga makutano yakamsonga kamsonga mpaka kafika mwisho amefika kando kabisa ya maji amen, amen. alafu mwanamume simioni anaosha wavu na, na hana samaki pigi piga hesabu ni mwanamume baba na mke na na familia alafu kazi begoma alafu mbaya zaidi hatujui kama alijenga labda anaishi nyumba ya kupanga <laughs> na mwisho wa mwaka ndio naanza na mwenye nyumba anataka nini kwa sababu naye anategemea kodi apeleke watoto shule <laughs> alafu unafanya kazi hauna nina mwanamke hapa kanipigia simu anambia sasa mtumishi nimejifungia ndani wanao ni dai wamekuja nifanye hivi <laughs> kanipigia yuko huko Tabora nifanye hivi nikamwambia toka waambie sina pesa wa kufuata wiki ijayo utawapa mtungaji sina ujasiri kamwambia sema bwana Yesu asante kwa kunipa mamlaka akatoka ehe vipi sema ah, ah tulikuja kuangalia tu kama umefanikiwa sijaje fanikiwa join wiki ijayo wakaondoka sasa hiyo hawajamsumbua na walipanga wachukua vitanda na kila kitu <laughs> akarudi kwenye chumba akanipiga mtumishi mbona nimeongea tu kila hisu wakaogopa wakaondoka nikamwambia ni kwa sababu Mungu alikuwa anataka ujue we ni nani Amen. Amen. Sasa Petro anavua hapati, alafu ghafla Yesu anakuja, anahubiri message powerful. Eh? Watu wanakusanyika wanamsikiliza. Ashe. Huyu jamaa anahubiri, lakini katika kila anayesikia hakuna aliyemwamini Yesu. Wanamsifu anahubiri vizuri lakini hakuna aliyemwamini katika makutano. Lakini Petro moyo wake ukajiunganisha na yale mafundisho ana chokihubiri huyu bwana mbona kizuri mbona ndo natafuta hapo hapo na mimi Mungu anisaidie kwa kama yeye ndiye mwenyewe ni kwa nini iteseke leo Petro akijiunganisha na mahubiri ya Yesu Yesu naye akajua hakuna mwingine anayenisikiliza kwa imani isipokuwa huyu jamaa asiyekuwa na samaki akamgeuka akamwambia Simeoni naweza kutumia chombo chako mwalimu yani kama ungelijua nilikuwa naomba wachana na hawa jamaa wengine uje kwangu kwanza <laughs> mimi kwa mawazo yangu kwa akili ya kibinadamu ninafikiria maneno maneno Yesu alikuwa anayohubiri sio maneno ma, maraisi ni magumu sana ukiona mkutano mzima hakuna mtu anayetendewa muujiza ni kwamba wote walishindwa kuamini kwa hiyo aliamini ni huyu aliyetendewa muujiza sasa hawa makutano makubwa kwa nini walishindwa kumwamini Yesu ni kwa sababu ujumbe ulikuwa so, mzi, so mzuri mgumu sana Unajua ni ujumbe gani? Msitegemee nguvu za giza. Mimi ndio niliumba mbingu na nchi. Na vyote vilivyoko baharini ni mali yangu. Samaki wote ni mali yangu. Unafikiri wataamini? Hawawezi amini. Hawawezi amini. Wewe 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 wewe. Mbingu ni mali yako wewe wewe wewe. Sasa Simeone anajiuliza, kama mbingu ni yake na samaki ndio hao? na watafuta siwapate siaje kwenye chombo changu twende pamoja naye wapi baharini tuvue samaki nisirudi nyumbani mkono kumbe anayeyawaza ndio connection na Mungu tunaelewana eh na Yesu akaona oh connection iko akamuuliza Simeoni nitumie chombo akasema nilikuwa ndo hai nataka twende Shusha wafu akasema ninashusha kwa neno lile ninashusha Simeone anarusha wafu samaki jamani samaki wana akili hakuna viumbe wana akili kama samaki na ndio wayahudi wana samaki zaidi ile wanarusha wafu hivi samaki walishatoka kwenye mashimo ya uchawi wanapozuiwa wasitoke 
wakakimbilia wavu wa peto kwa spin wakangangania tena wakawazuia watoto wao wasitoke kaini ninyi maana mfai kuliwa sasa hivi ngoja twende sisi wakubwa yale mapande mapande makubwa yale marefu kama mimi ndio yakaingia kwenye wavu simioni anajaza kwenye chombo chake na Yesu anamsaidia twende simioni jaza jaza kabisa usi, usieke kidogo jaza samaki nao ndo wanangangania wavu na katika chombo kikaanza kuzama Simeone akapata akili kidogo akasema Andrea ndugu yangu naye anasota. Na Yakobo naye mtoto mjomba naye anasota. Yakobo, Yohana, njoeni huku. Huko huko mlipo hakuna mwenye, mwenye vitu yuko hapa. Sasa kama Yesu anazungumza na vitu vinasikia na sisi tumekamilishwa katika Kristo. Sema amen amen. Nataka ni kuhakikishie una uwezo mkubwa amekupa kwenye maisha yako umepewa mamlaka umepewa uwezo hivi viumbe vya rohoni havina nguvu juu yako havita kushinda piga kile sema amen amen nataka ni kuhakikishie sasa wembu fikiria hawa wanarudi wanaambia mwalimu pepo wanatuti jamani sio raha hiyo wewe umenyanyaswa ulikuwa upati hela <laughs> ukipata unapata tena ya madeni yani ile ya madeni unaambiwa njoo tukukopeshe wameandika paka kwenye vibao huko mkopo wa chapu chapu paka kwenye voda wanakuambia inaitwa nini songesha <laughs> umesongesha mpaka sasa <laughs> Uwezi kuweka vocha tena washongesha wanakungojea uweke vocha tu wachukue. <laughs> yaani umekuwa mteja wa kukopeshwa mpaka voda komu anakudai. Yaani laana mbaya sana hizi. <laughs> Piga kile sema sinta kopeshwa na hawa. Katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Na leweka kidogo lakini eh. Hebu sema mimi ni msao mteule. Sema tena nime, nimezaliwa, nimezaliwa na Mungu taifa lake Sema tena nimekombolewa mimi ni mzao nimenunuliwa kwa thamani Haleluya Nafikiri mmenelewa kidogo Kwa nini Mungu awe upande wetu Kwa nini Mungu awe Mwaka 2024 Kwa nini Mungu awe upande wako Mimi ni mzao kuhani wa kifalme watu wa miliki ya Mungu taifa takatifu hayo maandiko yako kutoka kitabu cha matendo ya I mean Deuteronomy nasema Deuteronomy kumbukumbu kumbu ya Torati amen yako kumbukumbu kumbu ya Torati saba mstari wa sita na yako kitabu cha kutoka sura ya 19 na mstari wa sita haya ni maandiko wa Yahudi waliopewa lakini Mungu akayaruhusu yavuke bahari ya hame kutoka katika taifa moja waje wengine ambao Biblia inasema ni nao watu katika zizili na wengine ambao hawajaingia kwenye zizili bado ambao ni wakristo waliokuwa mataifa Bwana Yesu asifiwe Ukishafikia kwamba wewe sasa ni mmoja katika mzao unapewa mamlaka Sasa ukishakuwa na mamlaka kama hayo ngoja nikuonyeshe kitu kingine Haleluya Fungua pale pale kwenye Luka sura ile yetu ya kumi. Sura ile ya kumi. Nimesoma mstari wa kumi na saba walirudi kwa furaha pepo wanatutii. Sikia mstari wa kumi na nane. Mstari wa kumi na nane. Inasema hivi akawaambia nimemuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Bigia Yesu makofi mazuri. Yaani wanafunzi hawajamuona shetani. Wao wamekwenda na mamlaka pepo wanapiga kelele. Wanasikia, wanatii. 
wamerudi pepo wamekuwa hawana nguvu juu yao amen lakini Yesu akasema mimi ninyi mkienda kwa kufanya vile ninachowaambia nimemwona mfalme wao shetani ni mfalme wao wa pepo wote si sawa sawa ni mfalme wa nguvu za giza amen An, anasema Yesu nimemwona akianguka jamani ukisikia neno kuanguka ni kwamba utawala utawala umefanya nini umeanguka kutoka juu mpaka chini kama umeme ni utawala aliyokuwa nao haupo tena kwa nani kwa wale waliomwamini Yesu tunaenda sawa sawa kwa hiyo kwenye eneo la utawala juu ya ulimwengu wa roho hakuna anayeweza kuwa katika ulimwengu wa roho juu yako wewe akakotesa amna piga makofi sema amen amen Haikutosha Yesu akumalizia hapo mstari wa 19 akasema hivi tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui zote za yule adui wala hakuna kitu kitakachowadhuri wala hakuna Naomba nione makofi mazuri kwenye hilo. Ninazungumza na watu wenye hekima hapa. Na naamini linendo linaingia ndani ya mioyo yao. Narudia nasema hivi Yesu, tazama nimewapa amri. Nilikuwa nampenda sana mheshimiwa Magufuli. Ile nafasi aliyokuwa nayo alitumia kisawasawa haongei na RPC <laughs> naomba 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 mwe RPC <laughs> unitafutie hamuombi ambia nataka nione umekamata wote <laughs> yani amri sema amen amen haleluya Tanzania tunachekwa na wakenya kwa sababu hata ukienda hotelini unaomba chai na unalipia. Wewe utalipiaje chai yako alafu unaiomba? Wanatutufanyia paka michezo ile ya ya ya, ya comedian. Polisi wa Kenya anasimamisha gari anasema naomba niku naomba nikukague. Wakenya wanacheka. Polisi una amri na muomba dereva nikukague. Anasema wa Tanzania. Polisi wao hawana amri wanaombaga. Na mimi nataka nikupe wewe picha ya Kristo anakupa amri. Sema amen amen. Uende mbele za wale wanao kusema we utafanikiwa. Kuanzia baba yao nyoka alitumia picha ya nyoka sababu ibilisi ametumiwa kama kwa Wayahudi kama mnyama. Kwa Wayahudi ibilisi ameandikwa mara chache sana anatumiwa kama picha ya mnyama nyoka. Sawa sawa eh? Inge ni viumbe vingine vya rohoni. Sawa sawa eh? Kwa hiyo anasema nimewapa amri ya kwa kanyaga hawa. Yaani wa, wakae chini ya nyayo zenu mwakanyage. Sema amen amen. Kukanyaga kwa Kiyahudi ni kusema kabashi. Kukanyaga. Ni kabashi kumaanisha unavaa kiatu kama askari. Kila askari ana kiatu cha kiaskari. Si ni sawa sawa eh? Bwana Yesu asifiwe. Kiatu cha Kiyahudi kia cha kukanyaga kinakuwa na misumari chini. Hiyo misumari inakanyaga sehemu ya shingo na sehemu ya kiuno. Unapokuwa unaongea na watu, adui unamkanyaga kishingo na kiuno. Ndipo tunapozungumza. Kama hapa mimi nilipo, migu yangu hapa sahihi imekanyaga shingo na imekanyaga kiuno cha maadui. Hawawezi kufurukuta kati naongea hapa. Hawawezi kufanya chochote. Yaani maumivu ya mafundisho yangu yanawaponda sawa sawa. Maneno haya yanawaharibu kabisa. Hawana nafasi ya kufurukuta kwenye maisha yako tena. Sema amen amen. Kwa hiyo hapa ninazungumzia kwenye nafasi ya mamlaka kukanyaga. Unajua ni kuponda ponda sehemu zao za viwiliwili vinaweza kugeuka. Wakatafuta njia ya kukimbia. Kwa hiyo Mungu amekupa nguvu ya kukanyaga. Sema amen amen. Na katika kukanyaga 
hakumaliza Yesu. Yaani Yesu hakumaliza kukwambia tu kanyaga. Ah ah. Manake walikuwa juu sasa wamekuja kwenye position ya miguuni chini, si ndio? Sasa pale chini kwenye miguu Biblia inasema Yesu akafa. Tunaelewana eh? Akaenda kaburini siku tatu. Kule kaburini siku tatu akamfuata yule aliyeko chini ya miguu yako. Akaenda sasa sio kumkanyaga, akaenda kumharibu. Waebrania 2:14 soma. Alafu utakuja kuniambia kama shetani yuko katika maisha yako anafanya gani? Sijui anatembelea. Yaani ameshaharibiwa. Fungua Waebrania 2:14. Bwana asifiwe. Sema na mimi amen. Sema kwa sauti amen. amen. Hebu sema ameshaharibiwa. Katika jina la Yesu. Ana nguvu tena kwangu. Mstari wa 14:10 inasema hivi, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye Yesu naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo ili kwa njia ya mauti amuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti yani ibilisi haleluya yani ameshashurikiwa ame juu hayupo juu yetu sema amen amen ameshushwa chini kwenye nyayo amen kwa mafundisho tunayosikia na kwa haikutosha bado bado akamwendea huko chini ya nyayo zako. Haleluya. Hebu sema ameshurikiwa. Ameharibiwa kabisa. Na maandiko yanasema wazi jamani. Akamwendea yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Akamuharibu. Akasema tena, yani ibilisi. Yaani akutamkwa kapepo ibilisi. Haleluya. <laughs> Hebu sema lazima ni, nile raha duniani. Sema kuanzia leo. Mimi na vizazi vyangu hatutateseka tena. Sema mtesi ametoka juu. Ameangushwa chini ya nyayo. Amefatiliwa huko. Ameharibiwa. Mpigie Yesu makofi mazuri. Sasa imani nikusikia. Na kusikia uja kwa neno la Kristo. Kadri unavyoona hii neno linaingia kwenye ufahamu wako ukalizoesha ufahamu ukazoesha akili yako kwenye haya maneno Amen ukalizoesha ili andiko kwamba mimi ni mzao alinijua tangu asili Mimi ni mzao nimezaliwa na Mungu kwa mbegu isiyoharibika kwa mbegu idumuyo hata milele mimi nina mamlaka nina uwezo nina amri haleluya ikishafika kwenye ile eneo ulimwengu wa giza hauna kitu tena kwako haukuwezi ninapozungumza haukuwezi maana yake ulimwengu wa kimungu unaanza kuoperate katika maisha yako unaanza kutembea na wewe kwenye usiku na katika wakati wa mchana Unaanza kukunganisha na mambo yaliyokuwa Mungu ameyafanya. Haleluya. Ile kusemaga kuna roho ya upinzani, roho ya vizuizi. Wapinzani njoeni. Kama Mungu akiwa upande wangu, wapinzani nitawapata wapi? Yaani watakuja kwa njia hii na watakimbia mbele yako kwa njia sawa. Ninachomuona Mungu kwenye maisha yangu. Na mimi natamani na wewe umuone Mungu wenye hiyo. Sema amen amen. Hebu sema adui yangu ameharibiwa. Aliyekuwa na nguvu juu yangu. Hana kitu tena. Mstari wa 15 anamalizia pale kwenye Ebrania. Awache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Hivi ulivyo leo uko huru kabisa. Yaani wakikosea haleluya waende kwa mganga wachukue damu ya kuku ya mbuzi ya kondoo ya bata ya nini wachinje wakutamke 
Si ndio eh? Wajaribu kutamka jina lako. Waseme neno lolote baya likupate. Watakuwa wamejipeleka wao wenyewe kwenye gereza lao. The moment wanafanya vile wana, watajikuta katika ulimwengu wa roho wameshaingizwa kwenye vifungo wao ambavyo hata maombi ya mitume na manabii haitawafungua. Nawaambia ukweli, kuna watakuja wengine wacha huko watataka na wakaombe kule watoe na sadaka ya kukombolewa. Na kuambia sadaka italiwa na hawatakombolewa. Maana Mungu akimfunga huyo mtu adui yako hakuna wa kumfungua. Kwa hiyo hata wakitoka wakasema oh mimi ni Mkristo bwana asifiwe lakini ameenda kwa mganga ili akuharibie maisha yako. Hata funguliwa. Hata funguliwa. Unanisikia nyao wapende? Kuna wengine tuko nao makanisani wanaendaga kwa Karuma Nzuri. Wivu tu. Wewe muende aliyefundishwa na haya mafundisho. Bwana asifiwe. Hutamweza milele. Embo embo sema nimewekwa huru. Maisha yangu yote. Sina hofu ya maadui zangu. Mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Sasa kwa sababu ya muda nimebakia na dakika moja. Kwa nini muda wangu umeenda? Muda wangu umeenda. Lakini nataka nikupe tena uhakika mwingine mzuri zaidi. Unapenda nikupe uhakika mwingine mzuri zaidi. Hebu sema nimeoshwa. Kwa damu yake. Sema amenitakasa. Sema amenihesabia haki. Fungua wa Korinto wa kwanza sura ya sita. Mstari wa 11 Biblia inasema na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii zamani humo lakini sasa mmeoshwa sema nimeoshwa eh lakini mlitakaswa mli sema nimetakaswa sema tena nimehesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Haleluya mafungu haya matatu nataka nikuache nayo umeoshwa kwa damu yake Umesafishwa kabisa. Umetakaswa. Umehesabiwa haki. Haya mafungu matatu ya sodoke kwenye akili yako. Sema amen amen. Hebu weka mkono kwenye kifua sema nimeoshwa. Kwenye kisima cha damu yake. Amenitakasa kabisa na maovu yangu na ya ukoo na ya taifa. Hata sasa nimetakasika nimehesabiwa haki mpigie Yesu makofi mazuri ikiwa hivyo sasa anamalizia Yesu kwenye Yohana 17:6 Yohana 17:6 naenda kumalizia kwa sababu ya muda ni neno zuri sitaki niliache Jina lako ni mwadhirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Sema amen amen. Walikuwa wako ukanipa mimi. <laughs> mimi ni mali yake. Haleluya. Sema amen amen. Kwa nini Yesu anasema walikuwa wako? Ni kwa sababu alinichagua katika ulimwengu wa roho. Amen. Alipokuja Yesu katika mwili akaanza kuchagua yeye mwenyewe. Yule yule kwa hiyo alivyo mwilini Yesu katika mwili. Amen. Na mimi leo niko na mwili. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndani ya huu mwili kanichagua. Kutoka katika wale ambao Mungu alikuwa nao tangu asili. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana utakuta mnazaliwa katika familia moja lakini sio wote mnaokoka. Maana mimi nimechaguliwa. Sema amen amen. Hebu sema alinipa kutoka kwa baba akanipea kwa Yesu. Anasema hivi ukanipa mimi na neno lako wamelishika. Amen. Amen. Wangapi wanalishika hilo neno? Jamani mleshika hili neno la leo. Mimi nimemaliza. 
Kamaliza, kuna watu wamekuja hapa jioni ya leo wanahitaji maombi ya ugonjwa, afya. Nasikia moyoni kuombea. Nani anasumbuliwa na afya wapi? Simama kwa mguu wako. Unayesumbuliwa na afya lazima upate afya yako. Uende nyumbani ulale na afya. Njoo hapa mbele niweke mkono. Una haki ya kuwa na afya sio kwamba kuna mtu anatakiwa kutese. Na kama afya yako kuna mtu ameweka hiyo ugonjwa, huyo mtu ataumia. Nikikuwekea mkono huu kama nazungumzia kama. Amen. Amen. Haleluya. Maana andiko anasema hivi andiko linasema nitachukua magonjwa yenu nami nitaweka kwa maadui zenu. Ukishasikia neno adui maana yake huo ugonjwa ulitoka kwa adui. Amen. Amen. Sasa kama kuna mtu amepandikiza hali yoyote ya mwili uingie katika dhiki kwenye mwili. Unapitia kila siku maumivu. Dawa 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 na wewe paka dokta anakujua jina paka la ukoo. Kama ugonjwa unakuwa una, una zaidi ya mwaka moja na unadumu sio ugonjwa wa kawaida. Tunaelewana watu wa Mungu eh? Sio ugonjwa wa kawaida. Kwa hiyo lazima utoke. Hebu fungeni macho. Sema Bwana Yesu. Amenipenda. Ameniokoa. Hakuna wa kunitesa kwenye mwili huu tangu leo. Nakataa kuonewa afya yangu kuanzia sasa. Asante Yesu kwa kuniweka huru kwa damu yako umenitakasa umenioosha umenihesabia haki ya afya umenihesabia haki ya kuwa na afya tangu leo amen funga macho bwana Yesu asante kwa kumweka huru mwana huyu tangu leo hawataonewa tena afya zao aziteteswe katika jina la Yesu wote tuseme amen Tumpigie Yesu makofi Mungu amewabariki